അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമിതാ വേഷം അത് ആപത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലൊരു വഴി സൈഡിൽ കൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതുവഴി താഴോട്ട് വരാം വന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം പറയാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അരുവിക്കരയിലാണ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇതാ കാണാം അരുവിക്കരയിലുള്ള മേജർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് ഈ ടെമ്പിളിൽ സൈഡിലുള്ള പുഴയിലായിട്ട് മീനുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മീനുകളെ ഊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭക്തർ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ അരുവിക്കരയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അറിയാമല്ലോ അതാണ് ദാ ഈ കാണുന്നത് വരൂ ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതാണ് കാണാണ്ട കാഴ്ച അരുവിക്കരയിൽ അരുവിക്കര ഡാം ഈ ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നഗരവാസികളെല്ലാം കുടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡാമ് ഇടയ്ക്ക് ഇടക്കാലത്ത് ഈ ഡാമിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെയ്യാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദാ കാണാം നമ്മൾ മഴ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഡാമിലെ വെള്ളം തുറന്നു കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും ഷട്ടർ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സയറിനൊക്കെ അടിച്ചിരും അപ്പോൾ ഈ അരുവിക്കരയിലെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഓട്ട് കാണാം അവിടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെയുള്ള ടാങ്കുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതാണ് നഗരത്തിലേക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അരുവിക്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ മീനുകളെ കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ട കാരണം നല്ല ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ഹൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളെ വിഖ്യാതമായ ഒരു സിനിമയുണ്ട് സി ബി ഐ ഡയറ കുറിപ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലവും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്ഷേത്രം വളരെ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന വലിയ വിശേഷമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് വെള്ളനാട് വഴി ആര്യനാട്ടേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച് ആര്യനാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആര്യനാട് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചാടി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആല് കണ്ടെത്താൻ ഇറങ്ങി ഈ ആല് ഓർമ്മയുണ്ടോ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഖ്യാത ചിത്രമുണ്ട് കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ആ കിരീടത്തിൽ തിലകനെ റോഡിലിട്ട് കീരിക്കാടൻ ജോസ് അടിക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഒരു കടയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ അടിച്ചിടരുതല്ലേ ആ ആലാണിത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി ആലിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വരാം ആലിനെ വിലമ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഐശ്വര്യം കൂടെ ആണല്ലോ മറ്റേ കട ഇതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഒരു വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി വന്നത് അപ്പൊ യാത്ര തുടരാം കോട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ടാണോ പോകണ്ടേ ഓ ശരി ശരി താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കകം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചമ്പു ശങ്കർ ഹോട്ടല് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ ശരി ശരി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒടുവിൽ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലം ദേ ശംഭു ശങ്കരൻ ശിവ ശിവ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ തന്നെ ശംഭു ശങ്കരൻ ഇതാണ് ഹോട്ടൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് സംഭവം വളരെ ചെറുതാണ് അത് അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് കറക്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഈ ആര്യനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആര്യനാട് വന്നിട്ട് കോട്ടയ്ക്കകം വന്ന റൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്കാലും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാണോ എന്നൊക്കെ ചോ
കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നാടൻ കോഴി കൊണ്ട് നല്ല എന്താണ് തനത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ തോരനാണ് ചിക്കൻ തന്നെ തോരൻ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര കൗതുകം കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പണ്ടപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രുചി എനിക്ക് നാവിൽ നിപ്പുള്ള പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ തോരൻ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴ ഇനിയും വന്നേക്കാം കേരളം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ മഴയാണ് ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് പോയി ആളെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ശംഭു ശങ്കരൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നോ മുതലാളി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം സതീശൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടു ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് ഇത് എത്ര കാലം മുമ്പാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമുണ്ട് ഓ അടിപൊളി ആ ഓക്കെ ആരാ ഇത് തുടങ്ങിയത് അന്നേരം മാമൻ മാമൻ ഓക്കെ താങ്കൾ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണല്ലേ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ആര്യനാട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചിക്കൻ തോരൻ കിട്ടണം ഏഹ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള റെസിപ്പി ആണോ എല്ലായിടത്തും പുറത്ത് പോയത് ഇത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം തിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തീരും ഈ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മറ്റു ജില്ലക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ അല്ല പിന്നെ വരണ വരണവരെ പരിചയത്തിൽ വെച്ച് ഈ നമ്പർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓ അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് പിന്നെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വരുള്ളൂ സാർ നമ്പർ ഇതാണ്ട കിടപ്പുണ്ട് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരാം ചിക്കൻ തോരം മാത്രമാണോ ഉണ്ട് കൂടെ ഇവിടെ ചിക്കൻ തോരം പിന്നെ സലാഡ് അച്ചാറ് ചിക്കൻ്റെ ഗിരായി അല്ല വേറെ സാമ്പാർ ഇതൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ ഇവിടെ ആരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാലുപേരും കൂടി നിൽക്കും അത് ഓരോ റിസപ്ഷനിലിട്ട് മാമിയുണ്ട് മാമയുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യ നിങ്ങൾ രാവിലെ എത്ര മണിക്കാ ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അറിയാം ഇന്നിപ്പോ ആരാ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണം ചിക്കൻ തോരൻ മാമി മാമി എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ദേഹത്തിന്റെ മാമിയെ കാണാൻ പോവാം മാമിയുടെ പേര് ഗിരിജ ഗിരിജ മാമി അപ്പൊ ഗിരിജ മാമിയെ കാണണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കൊച്ചു കടയാണ് ഈ കൊച്ചു കടയിലേക്കകത്തുള്ള വലിയ ഭക്ഷണ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് സോൾട്ടൺ പേപ്പറിലൂടെ വരുന്നത് പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല മഴയും മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ മഴ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും മഴയുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചിക്കൻ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ക്യൂ ആണ് ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല അതിപ്രശസ്തർ വരെ ഇവിടെ വന്ന് ക്യൂ നിന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരാൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരാൾ ക്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോണേ ഇതിപ്പോ രണ്ട് അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കണല്ലോ ഇത് രണ്ട് അടുപ്പ് എന്തിനാണ് ഒന്ന് മരച്ചിനയ്ക്കും കഞ്ഞിക്കും രണ്ടാമത് കോഴി ദ്വാരം വെക്കാന് കറിക്കും ചിക്കൻ കറിക്കും കപ്പ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ ദോരൻ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് അടുത്ത കടുക് കടുകിടയാണ് തോരനുള്ള ഉള്ളി ചതച്ചത് സവാള ചതച്ചതാണ് ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് എത്ര കിലോ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മുപ്പത് കിലോ മുപ്പത് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് തയ്യാറാക്കണം അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര സവാള ചതച്ച കിട്ടുകയാണ് അത് ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് മുപ്പത് കിലോക്ക് മൂന്ന് നാലെണ്ണം മതി വേറെ ഇടും പറയാം ഓ വേറെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ സവാള കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതിപ്പോ നമ്മള് എണ്ണയിൽ കടുവ് വറുത്തു അതിനൊപ്പം ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മസാല ആദ്യമിട്ട് കടുവ്
ഞങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഈ മസാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടത് ഇത് ഇളക്കണ്ടേ എനിക്കിവിടെ മരുമകനാണ് സഹായിക്കണം അല്ലേ മരുമകൻ തൊട്ടപ്പുറം നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും മരുമകന്റെ സാധനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ പുകയൊക്കെ അടി ഈ ശ്വസിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് അവർ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആക്കിയത് ഇത് എത്ര സമയം ഇളക്കണം ഈ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരണം അല്ലേ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന പരുവം വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഈ മുപ്പത് കിലോ ഈ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് തട്ടാൻ വേണം ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് തട്ടിയാ മതിയോ വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോണാണ് മുപ്പത് കിലോ തട്ടണ്ടേ മുപ്പത് കിലോ കോഴി ഇതിനി ഇളക്കണ്ടേ വേണ്ട ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോ സവാള ഇടയാണ് ഒന്നര കിലോ സവാളയും കൂടെ ഇട്ടു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ആവി കൊണ്ടും കൂടെ ആണ് ഇത് വേകേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണമെന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഫയർ വിറകാണ് അപ്പൊ ആ തീ നിയന്ത്രിക്കണത് തീ കൂടുമ്പോ ലോ ഫ്ലൈം ഒക്കെ വേണ്ടേ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ചേലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ തീ ഒന്ന് കുറയും ഇനി ഇപ്പുറത്തൊരു കൊച്ചടുപ്പിരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പാകം ചെയ്തുണ്ട് ഇത് ചേർത്തെല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഈ സവാള വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പല ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേർത്ത് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ ആര്യനാടിന്റെ ഒരു ദേശീയ ഭക്ഷണം എന്ന് വേണേലും പറയാം ചിക്കൻ തോരൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചിക്കൻ തോരൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇതാണ് ആര്യനാട് ചിക്കൻ തോരൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നതിന് ഗ്രേവിക്കുള്ള ഇത് ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം വേഗേണ്ടതുണ്ട് ഇതും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിനും വേഗം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് പുക കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തെറിഞ്ഞു തള്ളി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയുടെ ഏതാണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് എല്ലാം കുഴഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചിക്കന്റെ പാർട്സും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ പാർട്സ് പിന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ചിക്കന്റെ അകത്തുള്ള മുട്ടയാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാലേ ഗ്രേവി ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടണത് മുളകിട്ട വെള്ളമാണ് ഇത് അതൊന്നും അല്ല ഗംഭീര ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇനി അത് അടച്ചിടാ നീ ഗ്രേവി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലേ ഇനി ചിക്കൻ തോരന്റെ അടപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കാൻ പോകണം അത് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വരുന്ന ആവി കൊണ്ടും അടിയിലൂടെ തീ ഒക്കെ കിട്ടി അത് നന്നായിട്ട് വെന്തു ആഹാ ഇത് ഞാൻ ഇളക്കി തരാമേ അടുത്ത് ഉപ്പിടയാണ് അടുത്ത് ഈ മുപ്പത് കിലോ കോഴിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടയാണ് ആവശ്യത്തിന് ശകല മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കും ഇത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില ഇടയാണ് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അമ്മ ഇതെന്തോന്നാ ചമ്മന്തിയോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തേങ്ങ തേങ്ങ മസാല എന്ത് മസാല ഇതേപോലെ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള പൊടിച്ച് മസാല പിന്നെ കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി 
അപ്പൊ തേങ്ങ ചുരുങ്ങിയ തേങ്ങ തേങ്ങയില് ഈ പറഞ്ഞ മുളക് കറിവേപ്പില ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൂടി അങ്ങ് ചേർത്തു ഞാന് വാശി മറ്റേ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ അതിനെ ഇളക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഇളക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആവി ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം വളരെ മൃദുവായിട്ട് അതായത് നൈസ് ആയിട്ടൊരു ഇളക്കലാണ് ഇനി ഇതിനാവശ്യം ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം ആ സമയം ദാ പോയി അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടറിവിനേക്കാളും വലുതാണ് ചിക്കൻ തോരൻ എന്ന സത്യം ചിക്കൻ തോരൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞത് പോലെയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും ആരിനാട് കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ മടയിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ ചിക്കൻ തോരൻ കഴിക്കണം അപ്പം ഇത് ഇത് റെഡിയായി ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കും അമ്മ പറയണോ തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിച്ചാ മതി എന്നാണ് അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ചെയ്യും ഈ ശരിക്കും റിയൽ ചിക്കൻ തോരൻ ഒന്ന് കാണും അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തില്ലേ സ്വർഗീയമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് അമ്മ എനിക്ക് എന്ത് പറയണം പറഞ്ഞോടാ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് നാടൻ കോഴിയാ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മസാല അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മേ ഒന്ന് കാല് തൊട്ട് തൊഴുതോട്ടെ ഇത് മാത്രമേ ഈ ഒരു രുചിക്ക് അമ്മയോട് ഇത് എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ തരാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആര്യനാട് കോട്ടക്കേക്കും ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കണേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ അറിയണ്ടേ ഒരു റീക്ക ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടും അവിടെ അറിയുന്ന പോലുമില്ല കാരണം കാര്യമില്ല അതിൽ കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെലിബ്രിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അവിടെ ഏൽക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അതുപോലെ അവിടെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കില്ല അതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ലൊരു വിഭവം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ തൽക്കാലം പോവുകയാണ് ഈസ്റ്റൺ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണാൻ മറക്കണ്ട Bye bye